Foshnja e braktisur në bodrumin e një palati në Tiran, njërja e rënd të hre e pasoja. Një njërja e rënd ka ndodhur në Tiran, ku një foshnja e por salindur u gjithë e braktisur në garajin e një palati në zonën e jësberishtit. Kjo njërja ka shokuar shëqërin dhe ka ngritur shumë pyetje rreth shëndetit të fëmijës dhe përgjëjsis së në nësë ti. Foshnja u zbulua pasi një banor i palatit lemëroj policin pasi dëgjoj të qara nga garaji. Pas një ftimit, autoritetet vendosën të kujdeseshin me njëherë për të sapulin durin, duke e dërguar atë në spital. Gjendja e foshnjës ishte e rënd dhe pa shenja jetë, por mjekët nuk u dërzuan dhe fillojnë për pjekjet për të shpëtuar jetën e ti. Materniteti Koqo Gliozheni në Tiran është vendi ku foshnja u dërgua për trajtim intensiv. Si pas informacioneve zyrtare, foshnja ishte një djal, kishte një pesh prej 3580 gramash dhe u paracit në gjendje të traumatizuar dhe të dëmtuar. Gjadë zbulimit në garash, a i ishte i shveshur dhe kordoni umbilikal i pak lampuar, duke umbuluar me hemoragji për fuzë. Për shkak të gjendje së rënd të foshnjës, u nevojitet një përpjekje intensive dhe reanimacionit. Pas 20 minutash të përpjekjeve të vazhdueshme, foshnja të regoj shenja jetë, por gjendja e ti vazhdon të të ishte kritika. A i ndodhej në në ventilim artificial dhe kishtë nevoj për trajtim të vazhdueshme mjekësor. Më vonë, autoritetet identifikua nënën e foshnjës, një grua 29 vjeqare nga pogradeci, e cila jeton në Tiran. A i u shëqërua me njëherë nga policia për të dhenë dëshmi. Në deklaratën e saj, ajo pranoj se kishtë fshirur shtatë zanin, sepse nuk ishte martuar dhe kishtë pasur frik nga familjarët dhe kritika e shëqëris. Në mes të këtyre zhvillimeve tragjike, lajmi arriti se foshnja nuk mundi të mbjetonte. Për kunder për pjekjeve të mjekve, gjendja e ti nuk u përmirsua pasi pati hemoragji pulmonare dhe ishte në hipotermi. Foshnja kishtë hyrë në spital pa shenja jetë, por shpëtoj pas reanimacionit intensivë. Fatkesisht, sot, zemra e ti ndaloj të bëjt të njëtën gjë. Ky ras është një dëshmi e rënd në nevojës për ndërgjëjsim dhe mbështetje për gratë shtatë zëna që hasin në vështirësi dhe nuk janë në gjendje të ndijen të sigurta për të mbajtur fëmijen e tyre. Autoritetet për ndërmarin jetime të mëtejshme për të zbardur më shumë detaj rreth në gjarjes dhe për të marë masat e nevojshme për të parandaluar rastet në gjashme në të ardhmen. Njërja në fjallë ndodhi në datën 8 të sot jemi data një mbëdhjet një cudi në Tirana Shqipëri, edhe kur bëhet fjallë për një foshnje ashtë zgjatë tre dhjë. Kritika shkon dhe i shëqërisë civile në Shqipëri për pasivitet, munges të edukatës dhe përfshirjes në protesta, si dhe mungesën e informacionit rreth ligjeve dhe të drejtave është një shqetsim indërlikuar dhe i rëndësishëm. Në shumë raste, shëqëria civile nuk ka arritur të mobilizoj masat e qytetarve për të shprejur shqetsimet e tyre dhe për të kërkuar ndryshimet të nevojshme në shëqërin shqiptare. Në fakt, përveç disa rasteve të rala të angazhimit, shumica e qytetarve rinë në heshtje dhe ndjehen të pajdukuar në lidhje me të drejtat e tyre dhe procedurat legale. Kjo ignorantës e tyre mund të ndikoj në mungesën e mobilizimit dhe shprejen e shqetsimeve në rast të njarjeve të tila si kjo. Për më tejpër, shpesher media e raporton në gjarjen, por përmendet shpejt dhe nuk kryo një platform të qëndrueshme për debat dhe diskutime në rrëth këtyre të qështjeve. Kritika gjithashtu shkone për këta persona që e konsiderojnë vetën njërës publik e kur ngarje të tila ndodhin dali 2-3 persona televiziv, japin një mesash sa për të lartë duart dhe nëndë djetë dhe nënë. Nëndë njërëzëve të tjerë televiziv rinë në heshtje, goj kytsur pasi njëranca e tyre ashtë një. Një vesë shprejen zoti për të tërë e se cili për vete. Përveç kësaj, ka një munges të përgjëjsis dhe sensibilizimi i këtyre qytetarve nda një gjarjeve të rëndësishme shëqërore. Shpesh herë ata janë të paft për të njohë rolin e tyre si qytetar të përgjëjshëm dhe aktiv. Ky mos informim dhe indiferenca e shumë qytetarve mund të ndikoj në mungesën e presionit nda i autoriteteve për të kryrë ndryshimet e nevojshme. Për të përmirsuar situatën, është e rëndësishme të investohet në edukimin civil dhe ndërgjësimin e qytetarve. Gjithashtu, duhet të kujdesemi që media të ofroj lajme dhe analiza më të thela për të inkurajuar diskutimet dhe debatet publike. Një shëqyri informuar dhe e përfshir është me aftë për të kërkuar ndryshime dhe për të kujtuar përgjësin e autoritetetve nda interesave të tyre.